നമസ്കാരം കൊറോണ കാലം തുടങ്ങിയതു മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായി ഒന്ന് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി തുടങ്ങിയതും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് കൂടിയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലിരുന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ഇത് ഒരു അപ്രോച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിലും ബെറ്റർ അപ്രോച്ചുകൾ പലരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ഉപകരണം ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നത് നല്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ക്യാമറ ആയാലും മതി ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും സാമാന്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നല്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സംഘടിപ്പിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ട്രൈപോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപയോ മറ്റോ കൊടുത്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് സിംബെക്സ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ ഇതിലാണ് ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇത്തരം ഒരു മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ ഇത് ഇതാണ് ഇത്തരം ഒരു മൊട മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന തരം ഇതുള്ള ഒരു മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നന്നാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലേപ്പൽ മൈക്കാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന തരം ഒരു ലേപ്പൽ മൈക്ക് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ലേപ്പൽ മൈക്ക് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല നീളമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ എൻ്റെ കേബിൾ ഇങ്ങ് വന്നോളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനൊക്കെ ആവും നിങ്ങൾ ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് കുട്ടികളെ കാണിക്കാനാവും അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലേപ്പൽ മൈക്കാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഞാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെ മറ്റേ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് സാമാന്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാനാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആപ്പ് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ത
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് അത് റീചാർജബിൾ ആയിട്ടൊരു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണ് ഇത് 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 നമുക്ക് ഇതും നമ്മുടെ ട്രൈപോഡിന് പുറത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ബാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറൊരു ട്രൈപോഡും കൂടെ ഉറപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇത് റീചാർജബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇം എൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ മറ്റോ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ് മേ ബി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കൊട പോലെയുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഇല്ല അതിന് നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും അത്ര ഒരു സാധനം വെച്ച് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രസീവാക്കാൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒരു ലൈറ്റ് കളറുള്ള ഒരു കർട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഇടുക എന്നതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കഥകും ടി വി എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു റിയൽ സെറ്റപ്പ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കർട്ടൺ ഇട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്തരം കർട്ടനുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സ്ക്രൂകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്യു ഇത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ആമസോണിൽ കിട്ടാനുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ പൊതുവെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ക്യാമറകളും വലിയ മെച്ചമില്ലാത്ത മൈക്കുകളുമാണ് പൊതുവെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് ലാപ്ടോപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വെബ് ക്യാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു വെബ് ക്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ലോജി ടെക്കിൻ്റെ സി ടു സെവൻറ്റി എന്ന് മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ക്യാമറയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുമാവും ഇനി ഇതിന് പല വേരിയേഷൻസ് പോസിബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വേറൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇതാണ് ഇത് ഷവോമിയുടെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കം ട്രൈപോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ റൂം വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം മേശപ്പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് നടത്താനാവും അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് പലതും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു 